katika season hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri ya kabla sijafa hii ndio episode ya mwisho kabisa episode ya kumi mara baada ya hapo sasa tutaanza msimu wa pili ama season ya pili mtunzi wa simulizi hii anaitwa Patrick CK mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa simulizi mixi nambari zetu ni 0677 062 0012 Sifuri kuma na mbili kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita sehemu ya tisa tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo Latoya alikuwa anazungumza na baba yake mzee Curtis kuhusiana na msiba wa mama yake kwamba amepanga mazishi yatafanyika nyumbani kwake karibu sana hii ni sehemu ya kumi. yari kila kitu kimesha kamili baba na mama taziko nyumbani kwangu kaburi tayari limeshandaliwa tutauchukua mwili wa mama na kuelekea nyumbani kwake ambako watu watatu waishi mazao ya mwisho lafu sasa ndio tutaondoka kuelekea nyumbani kwangu ambako zitafanyika shughuli za mazishi ambayo yatakuwa ni ya kifamilia ambayo kwa sasa ni wewe mimi na innocent tu basi arizo kumzepele la toya mzee Curtis ya kujibu kitu alimtazama tu Innocent ambaye huyu alikuwa amesimama pembeni karibu na dirisha Innocent vipi ujambo kijana wangu Alisalimia vile mzee Curtis na kumstoa Innocent alisogea taratibu na kumpatia mkono mzee Curtis na kisha alisalimiana Polisi na mzee wangu kwa matatizo Nimekwisha kwa kijana wangu matatizo tumeumbiwa binadamu na hii ni sehemu ya maisha yetu kimya kifupi kilipita arafu mzee Curtis akamwambia Latoya Sasa Latoya kabla hatujaondoka nilikuwa naomba nizungumzie faraga kidogo na Innocent Latoya alikuwa na kidogo na kuuliza Ni kuhusu kitu gani baba It's many to many to Latoya Just three minutes Latoya alifikiria kidogo na kisha kainuka Basi sawa baba mimi nitakuwa hapo nje tu Nashukuru sana mwanangu Alijibu vile mzee Curtis na kisha alimfanyia ishara Innocent aketi kwenye kiti. <sighs> innocent nimeona ni chukua dakika hizi chanche na zungumze na wewe na kuzimaliza kabisa tofauti zetu zilizojitokeza siku chanche zilizopita. Ninajua vizuri kabisa kwamba nilikukosea kwa kukutaka ufanye kitu ambacho wewe haukuwa tayari kabisa kufanya. Na kumba sana unisamehe kwa yote aliyotokea. Alizungumza vile mzee huyo Mzee haupaswi kabisa kuniomba mimi msamaha bali mimi ndiye ambaye napaswa kukuomba wewe msamaha. Kwa sababu najua nilikuudi sana ile siku. Sikupaswa kabisa kuzungumza namna ile mbele yako wewe kama mzanzi. Nilikukosea heshima baba kama mzanzi wa ratoya ambaye ni rafiki yangu mkubwa. Na kuomba unisamehe sana mzee wangu. Alizungumza vile bwana Innocent. Nilikwisha kusamehe muda mrefu kabisa kijana wangu sote tumekosiana na tunaweza kusamehana kusudi tuanze upya kabisa alizungumza vile mzee Curtis na kumpatia Innocent mkono lakini sasa Innocent kuna jambo jingine ambalo nilikuwa nahitaji kukuomba usijali kabisa mzee Curtis siwezi kumzaa lolote lile ambalo unahitaji tu kwanza nashukuru sana kwa wewe kwa karibu na mwanangu wewe ni mtu pekee ambaye anakuamini sana kwa sasa hivi tafadhali sana Innocent na kuomba kwa karibu naye wewe ni msaada mkubwa sana kwake. Ni mara ya kwanza kabisa na muona latoya yake na rafiki ambaye anamwamini kama wewe. Narudia tena kukuomba kaka karibu naye na hasa katika kipindi hiki kigumu ambacho anapitia kwa sasa hivi. Anahitaji faraja kubwa. Nitashukuru sana kama utalikubali ombi langu. Alizokumza vile mzee Curtis. Mzee kusema kweli na shukuru sana kwa wewe na mwanao kwa niamini mimi. Latoya mimi ni rafiki yangu na amenisaidia mambo mengi na alisimama na mimi hata katika nyakati zile ngumu ambazo nilikuwa nazo. Mimi nitakuwa na karibu siku zote usihofu kabisa kuhusu hilo mzee. Na kushukuru sana Innocent. Sasa naomba nijiandae kusudi tuweze kuondoka. Alizungumza vile mzee Curtis na Innocent alitoka nje na kisha kukutana na Latoya. Baba alikuwa anakuambia nini Innocent? Aliuliza vile Latoya Atulikuwa tunaomba na tumsamaha kwa yote aliyotokea na tumesameana. Innocent alijibu vile. Sawa. Latoya alijibu vile na kisha kuinamisha tu kichwa chini. 
mara baada dakika kama saba mzee Karatisi alitoka mle ndani na huko alikuwa anatembea taratibu Innocenti sasa alimshika mkono na kwa pamoja walielekea katika chumba cha kuhifadhi ya maiti tayari mwili wa mama yake latoya ule kumekwisha wekwa katika sanduku nzuri lenye nakshi za dhahabu latoya vipi kwa tayari kuona mwili wa mama aliuliza vile innocenti kabla sanduku lile halijafunguliwa mimi niko tayari innocenti alijibu vile latoya na taratibu sasa sanduku lilifunguliwa mama yake latoya alionekana nikana kwamba alikuwa melala usingizi hivi latoya alinyosha ukona na kuweka usoni pa mama yake mara baada dakika kama tatu akaotoa mkono ule na sanduku likafungwa na kuingizwa kwenye gari maalumu ambalo hili lilikuwa njia jengo latoya aligoma kabisa kupanda katika gari ambalo lilikuwa na maiti ya mama yake ambalo alikuwa anatakiwa kupanda yeye pamoja na baba yake hakutoa sababu ni kwa nini hakutaka kupanda gari hilo Mzee Kartesi alipanda katika ile Mercedes Benz ambayo ilikuwa na maiti ya mke wake akiwa na mmoja kati wa walinzi wa Latoya. Huko akiwa na sindikizo na walinzi wake Latoya pamoja na Innocent. Waliingia kwenye gari ambalo walikuwa wamepanda wakati walikuwa na kuja pale hospitali na safari ya kuelekea nyumbani kwa wazazi wa Latoya ilianza. Ndani ya gari Latoya muda wote alikuwa na mimi na machozi tu. Analia Naona kabisa mamangu analia. Hajafa mama yangu. <laughs> Hajafa lakini naamini kwamba naweza kumuokoa. Alikuwa anazungumza bila Latoya na huko alikuwa analia tu muda wote. Ina usenti alishtuka kwa kweli kwa kauli ile ya Latoya. Latoya tafadhali naomba usilie kaza moyo. Ina usenti alikuwa anajaribu kumbebeleza Latoya mara baada ya kumuona alikuwa anadodosha machozi kabisa. Wacha nilie tu inosenti na machungu makubwa sana moyoni. Ninaumia sana katika moyo wangu kila nikisikia sauti yake innocent she is crying and i can't help her. Alizokumza vile la toya na huko alikuwa analia. Innocent ilibidi asituke na kisha kuuliza. La toya nani unaisema kwamba analia? Innocent aliuliza vile kwa mshanga huko ile kweli. La toya akastuka kama mtu aliyekuwa amekurupusha usingizi hivi. What, what, what? Uh, nobody is crying no no nobody innocent arizo kumse pale la toya na kuzidi kumchanganya zaidi innocent innocent arizo kuingia na usiwasi mkubwa kweli kweli akamtazama la toya ambaye huyu alikuwa ameinama na kwa alikuwa analia tu muda wote kwenye gari <sighs> kusema kweli kuna muda na shindwa kabisa kumuelewa huyu la toya hasa kutokana na matendo yake na maneno ambayo amekuwa akiyatamka mwenyewe ali mwanzo alisema kwamba kifo cha mama yake kikuwa kifo cha kawaida. Na hivi sasa tena amejisahau na kusema kwamba eti anaisikia sauti ya mama yake akilia. Nilipomuuliza anashtuka kama mtu aliyekuwa usingizini na kuanza kuniuliza tena nani anaelia. What's going on here? Yeno senti alikuwa anazama katika lindi zito la mawazo akifikiria mambo hayo. Nimejiingiza katika mambo mazito sana naona. Nakumbuka ndio tu nilio tawazi wawili wakinionya kwamba nimeingia katika mambo mazito ni sio kwa najua. Na wakanitandarisha kabisa kwamba ni umakini. Sasa ndio nimeanza kuamini maneno yao. Huko mahali ambako nimeingia ni kugumu na kuna mambo ya ajabu ajabu mno. Lakini pamoja na mambo yote ambayo yanaendelea mambo ya ajabu ajabu na kushangaza bado najikuta siwezi kuondoka na kumwacha Latoya peke yake. Naona kabisa na kama kuna nguvu ambayo inanizuia kabisa mimi kuondoka. Latoya ananigusa sana moyo wangu. Na kila ninapomuona najikuta niko na jisikia tofauti kabisa. Hata mawazo ya kuondoka na kumwacha peke yake yanatoweka kabisa. Alikuwa na wazo vile bwana Innocent na huko alikuwa anamtazama tu Latoya ambaye huyu bado alikuwa ameinama. Latoya bado ni msichana mdogo sana kuingia kwenye mambo makubwa kama haya. Na mimi siwezi kumwacha peke yake lazima nimsaidie kwa kadri ambavyo nitakavyoweza. Siwezi kabisa kukubali msichana mzuri na mna hii eti aishi maisha kama haya. Lazima nitafute namna ya kumondoa tu katika maisha ya namna hii na kumrudisha katika ule mwengo wa kawaida kabisa. Innocent. Aliita vile la toya na kumstua kweli kweli innocent katika mawazo haya ambayo alikuwa nayo. Na naam la toya. Unawaza kitu gani? Aliuliza bila latoya. Ni mambo ya kawaida tu latoya. 
Najua nawanza mambo mengi sana kuhusu mimi na usenti. Na kuomba tafadhali sana usiwanze lolote kuhusiana na mimi. Naomba tu nishukuru ya mimi kama lato ya msichana wa kawaida tu na kwa siku hizi chache ambazo umekaa na mimi na jua umekutana na mambo mengi ambayo kwa wewe sio ya kawaida kabisa. I can see your eyes. You are very scared. Nafahamu kwamba unaogopa sana ina usenti. Ninachokuwa mbali kwamba usiogope hata kidogo. Maisha yangu ya ndani ni magumu sana na ninaomba sana uyavumilie ina usenti. Alizokumza pale lato ya kwa sauti ndogo ina usenti alikuwa wake dogo na kisha kuzungumza. <sighs> lato ya wewe ni rafiki yangu mkubwa sana siwezi kukuficha kitu chochote kile. Ni kweli kabisa kama ulivyosema mara baada ya kuingia katika jumba lako nimekutana na maisha fulani ya tofauti kidogo na yale ambayo mimi nimezoea ya kuishi. Kwa sasa kwa siku za mwanzo nilipata shida sana lakini kwa sasa nimekwisha zoea. Na shukuru sana innocent. This means a lot to me. Alizungumza vile latoya. Usini shukuru latoya. Ni wajibu wangu kufanya kama hivi. Kwa kama rafiki yako anatajitahidi sana siku zote kuwa karibu na wewe na kukufanya uwe ni mwenye furaha na tabasamu daima. Maneno yaliyokuwa yanazidi kumtoka tu bwana Innocent. Innocent kusema kweli na shindwa kabisa atanizungumzia kitu gani kwa maneno ambayo unazungumza hapa. Ni maneno mazito sana na yameufanya moyo wangu uje na furaha kubwa sana na kunisaulisha kwa muda machungu ya kufiwa na mama yangu Innocent. Nashukuru sana na sina neno lote ambalo naweza kusema zaidi ya kusema tu asante. Alizungumza pale la Toya na ukuso wake ule kwa naonyesha dhahiri kabisa kwamba alikuwa na furaha iliyokuwa ndani ya moyo wake. Nilikuwa na wasiwasi mwingi sana pengine no senti angeweza kuondoka kutokana na maisha ya pale kwangu ambayo ni tofauti kabisa na maisha ambayo amezoea. This is the man I have been waiting to see before I die. This is my man. Sasa moyo wangu naona kabisa uko na amani kwa sababu niko na imani kabisa kwamba nimemwona mtu ambaye nilikuwa namsubiria kwa hamu kwa muda mrefu. Alikuwa anawaza pale la Toya na uko alikuwa ameinama tu. Msafara ule wa magari ya kifahari uliokuwa naongozwa na pikipiki ya askari wa usalama barabarani ulisababisha foleni kubwa kule kweli katika jiji la Dar es Salaam wakati ukielekea nyumbani kwa wazanzi wa Latoya. Watu wengi walikuwa wamejitokeza barabarani kushuhudia msafara uliobeba maiti ya mama yake na Latoya. Msichana mdogo tu hapa jijini lakini tajiri mkubwa. Wengi walikuwa wameguswa kweli kweli na msiba huu na walikuwa wanamonea huruma kweli kweli la Toya ambaye yeye alikuwa ni kipenzi cha watu wengi. Katika barabara ambazo walikuwa wamepita wengi wake na mama walikuwa wakiponga mikono yao ishara ya kumwaga mama mzanzi wa kipenzi cha la Toya. Hata sasa msafara ule walifika katika mtamba walikuwa wakiishi wazazi wa Latoya. Watu walikuwa ni wengi mno. Magari hayakuruhusiwa kabisa kuingia katika mtaa ule kutokana na wingi wake. Kwa hivyo sasa yalitafutiwa eneo la kuegeshwa ili kusudi kuacha nafasi kwa waombelezaji waliokuwa wamekusanyika kwa maarufu. Ni gari nne tu ambazo hizi zilikuwa zimeruhusiwa kuikaribia nyumba ya wazazi wa Latoya. Ilikuwa ni gari iliyobeba maiti gari ya Latoya pamoja na gari mbili za walinzi wake ndio pekee ambazo hizi zilikuwa zimeruhusiwa kuegeshwa mbele ya nyumba ile. Vilio vilianza upya mara baada gari lililokuwa na maiti kwa siri pale nyumbani. Walinzi wa Latoya walishuka kwa haraka katika magari yao na kulizukuka gari la Latoya. Mara baada ya dakika kama tatu hivi mlango wa gari hilo la kifari sasa ulifunguliwa. Na Latoya alishuka kwa ameongozana na Tony Innocent. Mara baada ya Latoya kushuka garini mlango wa gari lililobeba maiti ulifunguliwa. Na taratibu sasa jina izambalo lilikuwa limenakishwa kwa dhahabu likaanza kushushwa na walinzi sita waliokuwa wamevalia suti nyeusi wakaliweka katika meza maalumu ya magurudumu ina usenti alimshika mkono mzee Kartish yani baba yake na Latoya kwa pamoja wakiwa nyuma ya jina izambalo hili lilikuwa linasukuma na walinzi walianza kutembea kuelekea ndani mahali ambako shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa marehemu zigefanyika ina hotel lilikuwa limetawaliwa na vilio vya kina mama tu Watu kadhaa walikuwa naanguka na kupoteza fahamu mara baada ya kurushudia jenaiza lenye mwili wa mama yake la Toya likiwa linaingizwa ndani. Watu wa huduma ya kwanza walikuwa wamejipanga vizuri kabisa kuwahudumia watu ambao hawa walikuwa wamepatwa na matatizo ya kuanguka na kupoteza fahamu. Hali ya mahali hapa kusema kweli ilikuwa na simanzi kubwa. Mama huyu alikuwa ni kipenzi cha watu kweli kweli. 
kwa mwendo wa taratibu sasa jana ezeri nya mwili wa marehemu aliwekwa juu ya meza maalum ya magurudumu likaingizwa ndani na ukula toya baba yake mzee kartisi pamoja na innocent walikuwa nafuatia nyuma nyuma tu kwa aya mbalimbali zilikuwa zinaendelea kutumbuiza na nyimbo za maombole hizo la toya baba yake pamoja na innocent walienda kuketi katika jukwaa ambalo hili lilikuwa limeandaliwa maalum kwa ajili yao nyuma yao walikuepo ndugu kadhaa wa karibu wa marehemu akiwepo mjomba wake la toya Hakuna ndugu yoyote ambaye alikuwa amemsalimia Latoya. Kila ambaye alikuwa anakuja pale alikuwa anamsalimia mzee Curtis peke yake. Innocent ambaye alikuwa amekaa pembeni ya Latoya kaliona hilo na kumomba Latoya sijali wala kuzunika kwa kitendo cha yeye kubaguliwa kupewa salamu za pole na ndugu zake. Shughuli ilifunguliwa kwa ibada ya misa kutokea kwa askofu msaidizi wa Jimbo Kula Dar es Salaam Muhashim Leonard Tabarura. Katika mobili yake aliwakumbusha watu kujiweka tayari kwa muda wote kwa sababu kifo mara zote huwa kipigi hodi. Vile vile aliwasa watu kumtegemea zaidi Mungu na kuachana kabisa na imani potofu hasa sehemu kama hizi za msiba. Aliyazungumza hayo kwa sababu alikuisha sikia minungu ya watu kwamba kifo cha mama yake Latoya hakikuwa ni kifo cha kawaida. Kilikuwa kimetawaliwa na mazikira mengi ya giza. Mara baada ya ibada ile sasa ya misa kumalizika kilifuatiwa kipindi cha watu kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa marehemu jeneza lililokuwa na nakshi za dhahabu likafunguliwa na watu waliokuwa wa kwanza kabisa kutoa heshima zao alikuwa ni mume na mtoto wa marehemu mzee Curtis akiwa ameongoza na tuna mwana ya Latoya na Innocent walisimama katika jeneza hilo kwa muda alafu waliondoka na kuachia nafasi ndugu wengine nao watoe salamu zao za mwisho lilikuwa ni zoezi kumkweli kweli na kina mama wengi walianguka na kupoteza fahamu pamoja na kwamba tayari alikuwa amekwisha kuwa mtu mzima sana lakini mama yake na Latoya bado sura yake ilikuwa inaendelea kungatu na ule uzuri wake wa asili pia haukuweza kutoweka ndani ya jeneza alikuwa ametulia tu kana kwamba alikuwa amelala usingizi mikono yake ilikuwa kifuani mwake na alikuwa anaonekana kama alikuwa amepumzika tu video vingi kule kweli vilikuwa vinasikika Watu walikuwa na malilia mama huyu hadi sauti zilikuwa zinakauka. Video vile vile mchoma kweli kweli la Toya. Alikuwa anajisikia uchungu mkubwa kweli kweli na mara kaanza kusikia maumivu ya makali mno katika mgongo wake na kwa mbali alianza kuhisi kama nguvu zilikuwa zinaanza kumwishia. Aliuma meno kwa uchungu kweli kweli wa maumivu. Oh my god, sio sasa hivi. Oh no, it's coming. Not here, not here please in front of these people. Alikuwa anazungumza bila kimo wema wa tu la Toya halafu akamgeukia Innocent. Innocent please naomba nishike mkono nipelekee kwenye gari langu. Alizungumza bila la Toya na bila kuuliza chochote baada ya Innocent akamshika mkono la Toya. Waliondoka kwa mwendo haraka haraka kuelekea katika gari la Toya na huko alikuwa anafuatiwa nyuma na walinzi wa Latoya. Innocent muda ule alikuwa na wasiwasi mwingi kwa kweli. Latoya aliwafanya ishara walizo wake wafungue mlango wa gari alafu aliingia ndani. Innocent please naomba singia mtu yote ndani ya gari. I need your privacy. Aliamuru vile Latoya na kufunga kabisa milango. Maumivu yaliongezeka tu na kwa makali zaidi. Macho yake Latoya huko kwenye gari yalianza kuona giza. Oh my god, I'm going down again. Alizungumza vile Latoya na kisha kuanguka chini kabisa. msafara wa mheshimi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliwasili katika kasiri la Latoya. Ulinzi ulikuwa ni wa kutosha kabisa. Mheshimi wa waziri mkuu aliwakilisha serikali katika mazishi ya mama yao na Latoya, binti mdogo ambaye huyu anasemekana ndiye tajiri mkubwa nchini Tanzania na Afrika. Bilioni ya huyu mdogo amekuwa na mchango mkubwa kweli kweli katika miradi mbalimbali ya maendeleo, hususan katika masuala ya afya katika nchi hii ya Tanzania. Mara nyingi amekuwa kisaidia katika ujenzi wa hospitali pamoja na zanati nchini. Plato amekuwa ni mfadhili mkuu wa mamia ya wagonjwa wanaopele kwa nje ya nchi kila mwaka kwa matibabu mara baada ya kushirikana kutibiwa hapa nchini Tanzania. Amekuwa mstari wa mbele siku zote katika kusaidia huduma ya afya ya mama na mtoto kwa kutoa vifaa vya kujifungulia na kuboresha wodi za wazazi katika hospitali zote za mikoa na wilaya. Katika upande wa uchumi amewasaidia sana maelfu yake na mama na vijana kuziwezesha kiuchumi kwa kuwapatia mikopo iliyokuwa na riba na mfuko kupitia benki zake mbili. Latoya amekuwa ni mfadhili mkubwa wa elimu kupitia mfuko wake wa kusaidia elimu vijijini 
amesaidia pia katika ujenzi wa shule kubwa na nzuri zenye vifaa vya kutosha ikiwemo walimu na kwa ujumla tu mchango wake kwa taifa hili ni mkubwa kweli kweli na hivyo kuwa mmoja kati ya watu wanaotambuliwa na serikali kwa mchango wao mkubwa Mheshimiwa wa waziri mkuu alipokelewa na Steve mtu maalumu ambaye huyu alikuwa anabakia wageni na kuongozwa mpaka jukwani. Vikundi mbalimbali vya kwaya vilikuwa vinaendelea tu kuimba na nyimbo za maumbelezo. Wageni mbalimbali walikuwa naendelea tu kuasiri nyumbani kwa latoya kwa ajili ya mazishi. Wengi wa wageni wale waliofika hapa walikuwa ni viongozi wa serikali. Wageni kutoka nje ya nchi matajiri wakubwa wa ndani na nje ya nchi pia pamoja na watu wake wa karibu latoya. Na kwa mujibu wa ratiba ilipangwa shughuli ya mazishi ianze saa saba za mchana lakini mpaka saa nane na nusu bado shughuli ile haikuwa imeanza. Ikamlazimu sasa Steve ambaye huyo ndiye ambaye alikuwa ameachiwa jukumu mzima la kusimamia shughuli zote za nyumbani kwa Latoya ampigie si bwana usenti ili kusudi kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kule nyumbani kwa wazazi wa Latoya hadi kilichosababisha wawe nje ya ratiba mpaka sasa hivi. Steve ndiko na jambo limetokea hapa mara moja. Arizo kumza pere bwana inosenti mara bada kupakia simi ya Steven. Jambo gani ilo inosenti ili metokea? Ali uliza pere Steve lakini inosenti ya kujibu kitu. Inosenti. Jambo gani ili metokea huko? Ali uliza pere tena Steve. Steven ita kupigia mara bada mdamfupi kuna jambo zitu wapali metokea. Arizo kumza pere inosenti kwa wasi wansi na kukata simu. Steve kijanshu kilikuwa kina mtoka tu. Alingwe na wasiwasi mwingi kweli kweli. Kauli ile ya bwana Innocent kwamba eti kulikuwa na jambo lilikuwa limetokea ili mpatie wasiwasi mkubwa. Alitoa kitamba na kisha kujifuta jasho tu. <sighs> Nikitu gani ambacho kitakuwa kimetokea? Alikuwa anajiuliza pale maswali bwana Steve bila kujipatia majibu. Mana tuko njia ratiba kabisa na wageni wa kitaifa wana majukumu mengine. Sasa mimi nitawaambia kitu gani? Alikuwa anazidi kuanza bila bwana Steve hali ile ilizidi kumchanganya sana kichwa chake. Aliingia ndani akatafakari kidogo na mara baada kama dakika tano hivi alielekea moja kwa moja jukwani. Alichukua kipaza sauti na kisha kuiomba kwa ya ambayo hii ilikuwa natumbuiza isimame kidogo kwa muda. Ndugu zangu ambalizaji bado tunaendelea tu kusubiri mwili wa marehemu uweze kufika hapa na shughuli za mazishi ziweze kufanyika. Na kwa mujibu wa ratiba yetu inavyoonyesha ni kwamba mara baada ya kuchukua mwili wa marehemu kutokea hospitali utaelekea moja kwa moja nyumbani kwa marehemu ambako itafanyika ibada na shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu pia. Na mara baada ya zoezi hilo kumalizika mwili utaletwa hapa kwa ajili ya watu wengine na kutoa heshima zao za mwisho. Halafu ndio yatafanyika mazishi ambayo yatakuwa ni ya kifamilia. Na arudia tena kusema kwamba mazishi yatakuwa ni ya kifamilia tu kwa hivyo sasa watako ingia katika chumba ambacho ataziko mpendo wetu watakuwa ni familia ya marehemu tu tunakuomba sana wewe kama sio mwana familia usiingie kabisa katika sehemu ya kuzikia na kwa mujibu wa taarifa nilizozipokea muda sio mrefu ni kwamba kumejitokeza idadi kubwa ya watu wanaotoa heshima zao za mwisho jumbani kwa marehemu kwa hivyo sasa tunaomba tuendelee kuwa wavumilivu kidogo Mara baada ya zoezi hilo kukamilika nyumbani kwa marehemu sasa mwili utaletwa hapa na sisi ndio po tutapata nafasi ya kuaga. Tuendelee ni kuliwazika na nyimbo za maombelezo kutokea katika vikundi mbalimbali vya kwaya. Alizungumza pale Steve na kisha alishuka pale jukwani. Bado bwana Innocent alikuwa anaendelea tu kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya Latoya ambayo hii ilikuwa inaonekana kubadilika ghafla tu. Latoya atakuwa na shambuli wana kitu gani? Na mbona hali yake mabadilika ghafla kama hivi? Iron Sentry alikuwa na wazi vile bila kupata majibu kabisa. Bado alikuwa anaendelea tu kusimama nje ya gari hili akiwa na walinzi wa Latoya. Japokuwa alikuwa anajitahidi sana siweze kuonyesha wasiwasi wake na uoga ambao walikuwa nao. Lakini miguu yake muda ule ilikuwa namtetemeka bwana Iron Sentry. Alikuwa na hisi uoga fulani hivi ambao huu hakujua kabisa ulikuwa unatukana na kitu gani. Muda ulikuwa unazidi kwenda mbele bila Latoya kutoka ndani ya ile gari. Taratibu pia idadi ya watu ambao walikuwa natoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu ilianza kupungua. Innocent yeye jasho lilikuwa linaendelea kumtoka tu. <sighs> Itakuwa vipi sasa iwapo watu watamaliza kutoa heshima zao za mwisho na latoya ajatoka kwenye gari? Na ametoa amri kwamba singi mtu yote ndani ya gari lake. 
Tunaweza vipi kumtaarifu kwamba shughuli ya kutoa heshima za mwisho imemalizika kwa hivyo tuondoke? Na umo ndani ya gari atakuwa anafanya kitu gani humu? Ina usenti kusema kweli ile kuna zidi kumeiza kichwa kwa maswali ambayo hayakuwa na majibu. Hata maisasa watu wakamaliza kutoa heshima zao za mwisho na jina zile kafungwa kwa ashiria kwamba shughuli ile ile kumemalizika. Mapigo ya moyo wa ino yakaanza kwenda mbio kweli kweli. Hakujua kabisa kwamba angeieleza kitu gani hadhira ya watu iliyokuwa imekusanyika pale. Mjomba wa Latoya akamfuata Innocent. Alipomuona anakuja sasa alihisi kujanyiki watu baada ya Innocent. Hakujua kabisa mjomba huyo angempatia ajabu gani. Kijana shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu zibamalizika na kitu gani kinafuata sasa. Aliuliza pale mjomba wa Latoya. Kinachofuata hapa sasa hivi mjomba ni kuelekea nyumbani kwa Latoya ambako ndiko maziko yatafanyika. Latoya mwenye yuko wapi? Ina usenti ya kujibu kitu. Alimfuata mlinzi mmoja wa Latoya akamnongoneza kitu sikioni alafu akamwomba mjomba waongozane kuelekea jukwani. Wakati maandalizi ya kuelekea nyumbani kwa mtoto wa marehemu yanafanyika naomba uruhusu vikundi vya kwaya viendelee tu kuwaliwanza waombolezaji kwa nyimbo za faraja. Ina usenti alimwambia vile tu muongozaji wa shughuli ile alafu akashuka kwenye jukwaa. Latoya anafanya kitu gani ndani ya gari? kwa vipi sasa iwapo muda tu unazidi kusonga mbele hajatoka kwenye gari nitaeleza nini watu iwapo watataka kufahamu mahali alipolatoya ina usenti kusema kweli aliko nazidi kuumiza kichwa chake kwa maswali ambayo hakuyapatia kabisa majibu ghafla simu yake ilianza kuita kwa haraka haraka katoa na kisha kutazama mpigaji alikuwa ni nani aliona kwamba alikuwa ni bwana Steve ina usenti vipi hali ya huko shughuli bado zinaendelea Aliuliza vile bwana Steve mara baada ina kupokea simu ile. Steve ndio kuna jambo hapa limetokea hapa. Ni jambo gani limetokea Innocent? Ni jambo gani? Steve ndio nakupigia mara baada muda mfupi kidogo kuna jambo zito kidogo limetokea. Alizungumza vile Innocent kwa wasiwasi kwa kweli. Alikata simu tu na kusema maana uko alikuwa anatafakari. Na mara simu yake ilianza kuita tena katika kio cha simu yake ilionekana jina la Latoya ndilo ambalo alikuwa anapiga haraka haraka bwana Innocent alipokea simu ile e alo Latoya alizungumza bwana Innocent ni kitu gani ambacho kinaendelea Innocent aliuliza bwana Latoya kwa sauti ya chini kweli kweli kwa sasa hivi shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu zimeshamalizika na tulikuwa tunakusubiria wewe tu peke yake ndio tuweze kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwako kwa ajili ya mazishi Innocent naomba uruhusu safari yanze kuelekea nyumbani. One more thing. Alizungumza vile Latoya. Alafale jamaa zake ndio kuna kuendelea. You will drive this car. Latoya alitulia tena kidogo na alikuwa anazungumza kana kwamba alikuwa katika maumivu makali mno. Innocent wakati ukiendesha gari usijaribu kabisa kutaka kuangalia nyuma. Do not do that please. Alizungumza vile Latoya na kunyamaza kidogo aga kumia kwa maumivu na kesha aliendelea kuzungumza. Na tukifika nyumbani ingiza gari moja kwa moja ndani katika maegesho yangu halafu shuka na ukanisubiria chini sebleni. Naomba ufanye kama nilivyo kuagiza Innocent. Alizungumza vile Latoya kwamba eti wakati wa safari hii ya kutoka pale nyumbani kwa marehemu na kwenda nyumbani kwa Latoya. Innocent ndio aendeshe gari hili la Latoya na wakati anaendesha sijaribu kabisa kugeuka nyuma Asa wala toya basi nitafanya kama ulivyozungumza Alijibu vile Innocent na kisha alishukuru kwa kuzungumza na Latoya lakini kwa pande mwingine alikuwa na wasiwasi mkubwa kweli kweli Nimesikia kabisa kwamba Latoya anagugumia kwa maumivu atakuwa na shida gani Ni lazima kuna kitu kitakuwa kinamsumbua tu Maisha ya leto ya mezuko kwa na fumbo gumu kweli kweli. Jepu kwa na jitari sana kwa karibu na ila kini sasa kuna muda ni na mogo pa sana hata kumsuge le atu. Nakumbu kata juzi na iliposikia ukama mkona wangu mepitu na umeme na ilipotaka kupeleka mkoko ni mwaki. Yani si usiri kuishi karibu na leto ya kuna taka uvumilifu mkuba sana. Nani kwa nini anasema kwamba nisijaribu kabisa kuangalia nyuma ya gari wakati niko naendesha? Kuna kitu gani kitakuwa kinaendelea huko nyuma? Da. 
maisha ya kusema kweli yanayopatia wakati mgumu sana lakini ndio vile sina namna nyingine ya kufanya inabidi tu nifanye kama ambavyo nataka kwa sababu mimi ndiye mtu ambaye ananiamini sana kwa sasa hivi alianza vile innocent alafu sasa karejea jukwani akaongea kidogo na mzee Kartesi na maandalizi ya kuelekea nyumbani kwa Latoya yalianza jeneza likapakiwa katika gari na magari yakajipanga tayari kwa ajili ya kuondoka zoezi hili liliamsha vilio kutokea kwake na mama upya kabisa mara baada ya kila kitu kuwa tayari innocent alichukua fungo za gari alingia kwenye gari na kisha kuketi kwenye usukani na kisha alivuta pumzi ndefu alikuwa hajawahi kabisa kuendesha gari kama hili lakini akajipatia moyo tu na kuliwasha hakudhubutu kabisa kutazama nyuma kama ambavyo alikuwa ameamriwa na Latoya japokuwa kulikuwa na kio kidogo pale juu ambacho deleva anaweza kuona kinachotokea huko nyuma taratibu msafara wa magari ukaanza kuondoka pale nyumbani kwa marehemu na kuacha vilio vingi kwa kweli innocent alikuwa na tiliko na jasho tu muda wote hatimaye sasa msafara uliobeba mwili wa marehemu uliwasili nyumbani kwa Latoya gari hili la Latoya ambalo lilikuwa linaendeshwa na innocent likaingia moja kwa moja ndani hadi kwenye maigesho yanayotumiwa na Latoya pekee kama alivyokuwa ameamriwa bwana innocent alizi magari na kushuka alifunga mlango na kuondoka kuelekea Sibleni maiti ilishushwa kutoka kwenye gari na kuwekwa kwanza Sibleni wakimsubiria Latoya shuke chini mara baada ya kama kama tano hivi Latoya alishuka akiwa katika mavazi mengine kabisa tofauti na yale ambayo alikuwa amevaa bila kupoteza muda jeneza lenye mwili wa mama yake alikaanza kupeleka mali ambapo shughuli za kuaga mwili wa marehemu zikifanyika Latoya baba yake mzee Kartisi pamoja na Innocent walikuwa nalifuata kwa nyuma tu walipofika jukwani wakachukua nafasi zao na shughuli zikafunguliwa kwa maombi maalum mara baada maombi sasa Innocent alisoma historia ya marehemu na kisha zilifuata salamu za rambirambi kutoka kwa serikali watu binafsi pamoja na mashirika pia Mheshimiwa wa waziri mkuu alitoa salamu za serikali na kueleza namna gani serikali pamoja na wananchi kwa ujumla walifogusa na msiba ule. Mara baada ya kumaliza kutoa salamu za serikali zilifuata salamu kutoka kwa watu mbalimbali mbali, pamoja na wawakilishi wa mashirika mbalimbali pia. Zoezi la salamu lilipomalizika likafuata zoezi la kuaga mwili wa marehemu. Kama ilivyofanyika nyumbani kwa marehemu Latoya baba yake mzee Kartisi pamoja na Nosenti walikuwa ndio watu wa kwanza kabisa kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa marehemu halafu akafuatwa mheshimiwa waziri mkuu viongozi wengine wa serikali mabalozi na watu wengine nao walikuwa nafuatia kila ambaye alikuwa anapita mbele ya jeneza na kutoa heshima zake za mwisho kwa marehemu alikuwa anatakiwa kuwapatia mkono wa pole wa fio wa kuanzia mzee Kartis la Toya pamoja na Innocent wakati zoezi hilo likiwa linaendelea kijana mmoja mzungu aliyekuwa amenyua upara katwa heshima zake kwa mwili wa marehemu lakini utuaji wake wa heshima za mwisho ukamstua kweli kweli la Toya akamwangalia yule kijana kwa makini kweli kweli na mwili ukaanza kumsisimka pale pale alipotoa heshima zake za mwisho yule kijana alitembea taratibu mpaka ambapo alikuwa amekaa familia ya marehemu na kuanza kutoa mkono wa pole kwa mzee Kartis halafu alimpatia mkono la Toya mwili wake wote la Toya ulikuwa namtetemeka macho ya Latoya yalitoa katika vidole vya yule kijana katika kidole kimoja wapo alikuwa amevaa peti ya rangi ya fedha ambayo hii ilikuwa na alama ya X katikati ilikuwa inatoa miale kama ile ya moto hivi hakuna aliyokuwa kiona ile miale mikali ya moto iliyokuwa inatolewa na ile pete zaidi ya Latoya peke yake huyo ndiye Latoya akasikia sauti ikimwambia vile alihisi kuchanganyikiwa kweli kweli kijana huyo ambaye alikuwa amevaa miwani meusi alikuwa na tabasamu tu. Latoya alimwangalia tu kijana yule kwa macho ya wasiwasi sana. Alikuwa anaonyesha mstuko wa dhahiri kabisa. Ina usenti ambaye alikuwa amekaa pembeni ya Latoya aligundua namna ambavyo Latoya alikuwa amestuka mara baada ya kumwona huyu kijana. Taratibu akautoa mkono yule kijana. Latoya alionekana kuishwa nguvu kabisa. Alikuwa anaonekana kama ni mtu aliyechanganyikiwa. Oh my god. Why is he so soon? I need more time to be with innocent. Ninampenda sana kwa moyo wangu kote. I have seen it there guy. But I'm not ready yet. I can't do it now. Latoya lukadaomba vile kimoyo moyo tu. 
nitafanya kila ambacho naweza niahakikishe na kuwa na innocent katika muda huu mfupi ambao umebaki bila kijana niliyemwona pandi ya Brandon miaka saba iliyopita niliambiwa kwamba nitakutana na kijana ambaye anaitwa Brandon msibani na leo ndio imetimia kumona Brandon ni ishara kwamba na leo ndio imetimia na kumona Brandon msibani ni ishara kabisa kwamba nimebakiwa na muda mchache sana I can't let that happen that fast. I must fight. Latoya alikuwa anaanza vile na uko alikuwa amenyongonyia kweli kweli. Zoezi la kutoa heshima za mwisho katika mwili wa marehemu liliendelea vizuri tu. Lakini Latoya alikuwa anaonekana kama ni mtu aliyokuwa amechanganyikiwa hivi. Alikuwa amebadilika ghafla kabisa mara baada kumuona huyu kijana. Ni no senti peke yake aliyeweza kuyaona mabadiliko yale ya ghafla kwa Latoya. Ni kitu gani kimemfanya Latoya abadilike ghafla kama hivyo? Yeye mara tu baada ya kumwona yule kijana alibadilika ghafla tu akawa ni kama mtu aliyepigwa na butwa akabaki na mshangato. Na yule kijana sasa ni nani? Alafu pia mbona kila ambapo alipokuwa namtazama Latoya alikuwa na tabasamu. Lazima kuna kitu kinaendelea hapa sio bure. Yule kijana lazima atakuwa na uhusiano fulani na Latoya tu inawezekana akawa ni mpenzi wake I need to find out alikuwa na wazee vile no senti na kwa alikuwa anajaribu kuangaza angaza kama angeweza kuona mahali ambako alikuwa ameelekea yule kijana lakini hakuweza kabisa kumuona kutokana na kwamba hapa msibani kulikuwa na idadi kubwa kule kweli ya watu zoezi la heshima za mwisho likamalizika vizuri kabisa na kilichokuwa kinafuata pale kwa mujibu wa ratiba ile kwa kufanyika mazishi tu ambayo haya ingefanywa na familia peke yao. Maongoza shughuli ile akamwomba Innocent ambaye huyu alikuwa ni kama msemaji wa familia atoe ufafanuzi wa namna gani mazishi yale yatakavyofanyika. Ndugu ambalezaji kwa niaba ya familia na kwa ruhusa ambayo nimepewa na familia ya mzee Curtis. Ninaomba sana ni watarifu kwamba mazishi yatakuwa ni ya familia tu na yatasimamiwa na mume wa marehemu watoto na kama kuna mtu mwingine ambaye wao watapenda ungane nao katika mazishi hayo basi watamchagua kusudi aungane nao tunaomba kama huja inosete alistuka kidogo na kunyamaza mara baada ya kumuona yule kijana ambaye alikuwa amemstoa la toya muda mfupi iliyopita alikuwa na tabasamu tu muda wote kama kawaida tuna tunaomba aliendelea tu kuzungumza inosente Tunaomba kama hujaruhusiwa na familia ya marehemu kuingia katika mahala ambapo atazikwa marehemu basi usisogee kabisa mali hapo. Narudia tena jamani, watakaoingia katika chumba chenye kaburi ni familia tu ya marehemu na wale tu ambao watakuwa wamechaguliwa na familia hii. Marabara mazishi watu wote mtarushiwa kuweka mashada pamoja na maua juu ya kaburi na marabara mazishi sasa watu wote mtarushiwa kuweka mashada ya maua juu ya kaburi la mpendwa wetu. Alimaliza kuzungumza bila bwana Innocent walinzi sita wala toya ambao hawa kwa siku hii walikuwa na jukumu moja tu la kuoka pembeni ya jeneza walikuwa wamevalia sare maalum ambazo ni suti nyeusi wakalifungua jeneza hili zuri lililokuwa na nakshi za dhahabu na kisha walisimama mapembeni yake wakisubiria tu amri la toya akasimama na kisha alifuatwa na mzee Curtis na Innocent walinzi wale wakaanza kulisukuma jeneza hilo kulipeleka katika chumba ambacho hiki kulikuwa na kaburi Vilio vya chini vilianza kusikika kutokea kwa baadhi ya wanawake waliohudhuria msiba ule. Hatimaye sasa walifika katika chumba ambacho ndani yake kulikuwa na kaburi. Kilikuwa ni chumba ambacho kilikuwa na uzuri wa namna yake. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa ustadi wa ajabu kule kweli. Walinzi wa Latoya wakasimama mlangoni. Ina usenti ya kuwafanya ishara waingize jeneza ndani. Wakaliingiza ndani na kisha wakalitoa juu ya kile kitanda maalumu wakaliweka juu ya vyuma ambavyo hivi vilikuwa juu ya kaburi. Innocent akaopatia ishara kwamba watoke nje halafu mle ndani abaki yeye. Latoya pamoja na babake mzee Curtis. Kwa pamoja sasa wakalisogelea jeneza na kisha Latoya alianza kufanya maombi. Mara baada ya maombi yale yote akamwomba Innocent ausogeze mchango uliokuwa karibu. Akamwomba mzee Curtis achote kidogo na kurusha juu ya jeneza hili kama ishara ya kumzika rasmi mke wake. Bila ubishi baba yake mzee Curtis alichota mchanga na kutupia juu ya jeneza. Halafu Tatoya akamwomba toke nje. Mzee Curtis hakutaka kabisa kubishana na mwanae. Aligeuka tu na kuanza kutoka. Inosenti alimshika mkono na kumsaidia akatoka na kukaa nje kile chumba. 
inoseti sasa ni wakati wangu kumzika mama ninaomba sana uwe pembeni yangu naomba sana chochote ambacho utakiona huko ndani kibaki kwa siri yako wewe tu nimekuamini sana inoseti na unajua hilo na nina imani kabisa kwamba utatunza uaminifu huu alizo kumzavele la toya inoseti alitikisa kichwa kuonyesha kwamba alikuwa amekubaliana tu na la toya lakini kusema kweli ndani kwa ndani bwana inoseti alikuwa anatetemeka kule kweli Nambo lifungwe jeneza. Alizo kumjabele la toya. Inosenti huku mikono yake ile kwa mtetemeka akalifungua jeneza. La toya aliweka mikono yake yote miwili katika paji la usula mama yake. Alafu alianza kuzungumza maneno ambayo Inosenti hakuyaelewa kabisa. Alikuwa anazungumza na kwa alikuwa amefumba macho. Na katika mashavu yake kulikuwa kunaonekana mishirizi ya machozi hivi. La toya alikuwa anaendelea tu kuzungumza maneno yale peke yake tu na mara kakatokea kitu cha ajabu kweli kweli ambacho iki Nusu raki mfanye na usenti ya timuwe mbio pale pale. Uso waki walilo wa jansho. Mwili ulikuwa na ziri kutetemeka kule kule bwana ina usenti. Mwili wa mama ya kila toya ulikuwa na tetemeka mlendani ya jeneza kadiri la toya livu kwa na zuku mzele maneno ya haki. O mungu wangu hini majabu gani amba ya natokea? Mama ya kila toya siya mefariki dunia jamani na kila moja meshulia. Sasa mbuna natinge shikandani ya jeneza. Anaoneka na kabisa na mtu ambaye yuko hai kabisa. She's not dead. She's alive. Na Mungu wangu namba ni apushe kabisa na mauza uza haya makubwa. Ina usenti alikuwa naomba tu ndani ya moyo wake. Na toya sio mtu wa kukaa naye hata kidogo nimeshaamini hilo. Ni mtu hatari sana na nahisi kabisa na usika kwa namna fulani na kifo cha mama yake. Kifo chake ni kama kimezuko kwa na mazikira isi weleweka kabisa. Hapa na kwa hili mimi situendelea kabisa tena kuwa karibu nae. Hui siwa mtu wa kuwa karibu nae kabisa hata kidogo. Mambo yote ambayo rafanya sijawe kabisa kuyaona na yafai kabisa hata kuyanzuku mza kwa watu. Lakini sasa nitaweza vipi kumuacha wakati na mekuisha kumuaidi kwa amba nitakuwa na isi kuzote. Latoya meni amini sana kubita hata baba yake mzazi. O mungu wangu na mboni saidie. Niko katika wakati mungu msana. Halikuwa nazire kuwaza vile buwana inosenti. Ndani ya jeneza usu wa mama yake Latoya ulikuwa na unekana kama ulikuwa na jashwa hivi. Bado Latoya alikuwa na zugu mza katika luga ambayo ino hakuwa na elewa kabisa alikuwa na luga gani. Inosenti alikuwa na teteme kama ule wote kwa mambo ambayo alikuwa na yaona. Latoya kafungwa vifungo vya nguwa ambayo waliko meva mama yake. Halafa letuwa kitu kidogo kama kisu kutukia ndani ya kutila haki jeusi. Alikata kidogo siyamu ya bega na kwa mshangao damzi likanza kuchuruzika. Inu alikuwa naona kama ilikuwa ni mzika umbe fulani hivi. Alikuwa na tetemi kamwili mzima kwa majabu yake. Tangu lini ukimchoma marehe mdamzi na ruka. Numba ni saidi ya mungu wangu. Alikuwa na zuku mzavala itubana inaosente kwa sauti ndogo na ukwalikuwa na isi kama shatilaki ya lilikuwa linalawa jashwa hivi. Latoe ya lichukua damu kidogo kwa kidole shaki ya kaipaka katika paji la usula mama yake. Haka andika namba za kirumi ya mbazo mana yake ni 22. Halafa kailamba kidogo na mwile. Inaosente na mba mshike mama siya mza miguni. Na mba mkandamize kwa nguvu. Alizuku mzavala latoe ya mbae huyo jashwa jingi lilikuwa linamtoka tu. Inosenti alikana biza siya mza miguni kama mbavi alikuwa natakiwa na latoya. Halafu latoya sansa alianza kuzuku mza tena ile luga yake ambayo uki ukweli haikuwa inaeleka kabisa. Mama yake alianza kutikisika tumlendani ya jeneza kana kwa mba alikuwa nataka kutoka. Inosenti alikuwa nazidi kutateme kada kugupa. Alikuwa hajawai kabisa kuona kwa machu yake mambo kama haya hata siku moja. Ilikuwa ni kama likuwa nangalia filamu. Lakini hii haikuwa ni filamu bali ilikuwa ni kitu cha kweli kabisa ambacho alikuwa na kishudia kwa macho yake muda huu. Gafra sasa chumba kilianza kuja wana moshe mwopi mithiri ya wengu zito. Ino senti alikuwa na zidi kuogo pa zaidi. Moshe ule mwopi ambao haukua kama ule moshe wa kawaida ambao huu miza macho. Walifunika chumba chote kiasi kwa mba kweza kabisa kuwa na kitu chochote. Halafa lianza kuisi kama janiza hilo lilikuwa linatikisika kwa ngu vivi. Haka jikuta alikuwa na suku mwana kwa ngu kapembeni. Mara bada dakika chache moshe ule ukanzo kubotea. Na mara chumba chote kirirudi katika hali yake ya kawaida. Latuwa ya bado aluka misi mama tupe mbeni ya jeneza la mama yake akiwa mefumba macho yake. Na hukumidomo yake ilikuwa na tetemeka hivi. 
Innocent alikuwa anahisi kama miguu yake haina nguvu kabisa ya kuinuka pale chini ambapo alikuwa amekaa. Bado mwili wake kijana wetu ulikuwa namtetemeka. <sighs> Naogopa hata kumkaribia Latoya. Yana huyo sio binadamu wa kawaida kabisa. Alikuwa na wazo vile bwana Innocent na kwa alikuwa anamwangalia tu Latoya kwa macho ya uoga. Bado alikuwa amesimama tu akiwa na zungumza badano yake yale ya ajabu. Aligeuza shingo na kisha kumtazama Innocent ambaye huyu alikuwa kimya tu anamwangalia kwa uoga. Alimfanyia ishara inuke pale chini asogea katika jeneza. Ino alinuka na kisha kulikaribia kabisa hilo jeneza. Alikutana na kioja kingine ambacho hicho kilimfanya atake kukimbia kabisa. Jeneza lilikuwa tupo kabisa wakati huu. Maiti ya mama yake na Latoya haikuepo kabisa ndani yake. Mwili ulizidi kumtetemeka Innocent. Alimwangalia Latoya kwa wasiwasi akashindwa kabisa anzungumze kitu gani. Funga jeneza Innocent. Alizungumza vile Latoya na Innocent hakati kulifunga jeneza hilo. Shusha jeneza chini. Alizungumza vile Latoya na kwa alikuwa anamwelekeza Innocent alishusha jeneza hilo chini ya kaburi. Ino alifiatua kidude fulani ambacho kilikuwa pembeni ya kaburi na taratibu sasa jeneza likaanza kushuka chini. Na huko Latoya alikuwa anazungumza maneno katika ile lugha ambayo hakuna ambaye alikuwa anajua. Jeneza alikagusa sakafu ya kaburi halafu Latoya akachukua mchanga kidogo akaumwagia ndani ya kaburi hilo. Akaamuru sasa Innocent na yafanye kama vile yeye alivyokuwa amefanya. Innocent kanzi mekuisha. Tayari nimeshamzika mama yangu. Na chochote ambacho umekiwa na mwandani naomba ibaki kwa siri yako. Usithubutu kumweleza mtu mwingine yoyote yule. Kwa sasa na kumba usimami mafundi wawezo kulifunika kaburi hili, lakini asitoke mtu yote atake idhubutu kuingia dhani ya kaburi. Alizuku mzapili latoya. Inosenti ya katikisa kishwa ishara kwa mbali kwa mekubaliana na magizu haya. Latoya alitoka ndani ya kile chumba akaongozana na mzee Kartisi wa Karijatena katika sehemu yao ya kukaa. Kilichofuata mara baada ya hapo sasa ili kwa ni chakula na vinywaji na huko kwa ya mbali mbali ziliko zinaendelea kuimba nyimbo za maombelezo. Wakati zoezi la chakula liko linaendelea sasa Innocent alikuwa na wasimamia tu mafundi kutoka kampuni ile iliyotengeneza kabla la mama yake Latoya katika kulifunika. Alikuwa amekaa pembeni tu ya chumba kile kilichokuwa na nakshi ya kuvutia sana. Alikuwa na mawazo mno kijana wetu na usenti. Alishokiona leo kilikuwa kimemstua kweli kweli. <sighs> Gani ndani ya kaburi kumewekwa jeneza tupu kabisa? Mwili wa mama akina latua ya haupo. Utakuwa mekwenda wapi? Alikuwa na juulizi ya palibana ina usenti bila kupata majibu kabisa. Jasho jingi lilikuwa linaendele ya tuku mtelelika. Lato ya mtu wa namuna gani huyu? Mpaka sasa na mishundwa kabisa kumailuwa na kiumbe wa namuna gani. Najikuta na ugopata kumsugelea. Ni mtu wa tari sana na hata maisha haki apia metaoliwa na mambu ya kutisha sana. Lazima nijituwe katika maisha haya haraka inavoize kana ilu kusude niwe salama. Lazima nekai mbali nae. Japu kwa meni ya meni sana kubita watu uote. Lakini sasa na mimi sina namna nyingine zaidi ya kuya ukua tu maisha yangu zaidi ya kuondoka wakati bado niko na nafasi. Alikuwa na zidi kuanza vile mambo mengi tu bana Innocent. Sasa tatizo ile kwamba mimi nimeshajua siri zake nyingi. Hivi ni kweli atakubaliki rasi tu kuniacha niende zangu? Nafikiri hiyo ndiyo itakuwa ni mbaya zaidi na inaweza hata kumpandisha hasira kama kwa niua kabisa kwa sababu hata kisiri zake zijulikane. Kusema ukweli siku tegemea kabisa kama ipo siku moja nikiingia kwenye maisha kama haya. Alikuwa na zile kuanza pale baada ya Innocent na kwa mafundi alikuwa anaendelea tu kulifunika kaburi. Shughuli ya kulifunika kaburi hilo la mama yake la Toya ilichukua kama risale moja hivi. Na kisha watu wakarusi wa kuingia na kueka mashada ya maua. Muda wanususa kabuli lote lilikuwa limefuni kwa na maua hata lika shindo kabisa kwa nekana. Wakati zuezi lote la weka ajwa maua likuwa linaendelea. Latuwa ya yeye alikuwa kisalimia natu na watu mbali mbali ambao hawa. Walikuwa mekuja kwa ajiri ya kumpati ya pole. Wakati ya kiwa nasalimia na na utu maraka tukia tena ulejia mambaya limfanya stuke wakati wakutuwa ishi manza mwisho. 
lathoi alishtuka tena mara baada ya kumuona akamshika mkono na kisha kumongoza wakaelekea ndani Zoezi la wekaji wa mashada ya maua lilikamilika vizuri kabisa na baadhi ya watu walitaka kuanza kuondoka akiwa mwanaheshimiwa wa waziri mkuu Ino sasa akamtafuta Latoya lakini hakuweza kabisa kumuona Walizi wake walisema kwamba alikuwa ameelekea ndani ya nyumba yake na kwa alikuwa na kijana mmoja Lazima atakuwa ni yule kijana tu aliyemfanya kashtuka muda ule tu Sasa swali ambalo najiuliza mimi huyu kijana ni nani I must find out. Alikuwa na wazee wale bwana Innocent na kwa alikuwa anapiga hatua kuelekea ndani. Katika chumba kidogo ambacho la Toya huwa anakitumia kwa ajili ya maongezi ya faraga, mlango haukuwa umefungwa. Ino akajitokeza karibu na kusikia kama watu walikuwa na bishana hivi. Ilibidi sasa tege masikio huko makini kusikiliza sauti ya Latoya. Brandon mimi bado siko tayari kwa sasa. Utalazimika kunisubiria mpaka hapo nitakapokuwa tayari ni na jambo kubwa sana na la msingi sana ambalo lazima nilitimize. Kwa sababu ni ahadi kubwa ambayo nimejiwekea mimi mwenyewe kulitimiza kabla sijafa. Kwa namna yote ile lazima nitimize kwanza ahadi hiyo. Alikuwa anazungumza vile latoya kwa sauti ya ukali na ukinosent alikuwa anasikiliza tu pale kwa nje. Nitasubiri kwa muda gani latoya? Sina muda zaidi wa kuendelea kusubiri. Muda wangu umeshafika. Alikuwa anazungumza vile pia yule kijana. Brando utanisikia na kufuata anachokwambia sawa. Lazima usubiri na hiyo ni amri na sio ombi. Na Latoya kwa maliza sentensi yake akasikia mlango alikuwa na gongwa. Alikuwa ni innocent ambaye alikuwa na gongwa. Wawili wale walishtuka kwa kweli kweli kwa kwamba innocent alikuwa na gonga. Innocent. Alita vile kwa mstuko kwa kweli Latoya. How long have you been here at the door? Aluuliza vile Latoya. And you have come to see Sylvia Latoya. Kwani kwani vipi? Ah nothing. So this is innocent, right? Aluuliza vile Brando na kwa kweli kwa mwangalia innocent kwa macho ya mshangao kule kweli. Yeah, I'm innocent. Alijibu vile innocent na kwa kweli kwa mpatia Brando ni mkono. Nimefurahi sana kukuwa na innocent. Mimi na wewe tutakuwa tukikutana mara nyingi sana kuanzia sasa. Alizungumza vile Brandon na Ino alishindwa kabisa kumwelewa huyo mtu alikuwa anamaanisha kitu gani. Alibaki alikuwa anamwangalia tu kwa mshangao. Latoya samahani waziri mkuu pamoja na ujumbe wake wanataka kuondoka tu natakiwa tukawaage. Alizungumza vile Ino sentina huku sauti yake ilikuwa na unyesha wazi kabisa kwamba ilikuwa na uoga. Brandon nafikiri wewe tumeshakwisha kumaliza na unaweza kuondoka tu tutazidi kuonana zaidi. Alizuku mzevele la toya kiwa na mshika mkono inaosenti wakatoka mle chumbani na huku brando ni alikuwa na wangalia tukwa machoma kali kweli kweli. Alikuwa na unyesha kwamba alikuwa na asira mtu uyo. Shara paka mwosira hutu bavenda. Wasko mshalavia. Akatamuka vile maneno hayo bwana brando ni. La toya haku mjali. Laka mshika ino mkono na kisho wale ondoka zao. Bado ino alikuwa na zidi kuchanga nyikiwa kweli kweli. Aligeuka na kisha kumtaza matena bwana Brando ni ambaye huyu alikuwa bado tu amesimama na waangalia. Ho <sighs> kijana tokwa ni nani na anahitaji kitu gani kwa Latoya? Na ni kwa nini Latoya mara tu baada alipomuona alishtuka sana? Inosenti alikuwa anazidi kuanza vile na kwa alikuwa ameongoza na tuna Latoya wakielekea sehemu ya wageni wa heshima kwenda kuagana na viongozi na wageni ambao walikuwa wamehudhuria mazishi yale ya mama yake. Brando ni mimi siko tayari kabisa kwa sasa. Utalazimika kunisubiri hadi hapo nitakapokuwa tayari. Kwa sasa ni kuna jambo kubwa sana la msingi ambalo lazima nilitimize. Kwa sababu ni ahadi ambayo nilijiwekea mimi mwenyewe kutimiza kabla sijafa. Kwa namna yote ile lazima nitimize ahadi hiyo. Kauli hii ya Latoya ikiwa namwambia Brando ni. Ilikuwa na zile kujirudia rudia kichwa na kubana innocent kwa sababu aliweza kuisikia vizuri kabisa akiwa pale blangoni. Alikuwa na maanisha kitu gani pale ambapo alikuwa anasema hayuko tayari kwa sasa? Alikuwa na maanisha kwamba hayuko tayari kwa jambo gani? Ni jambo gani ambalo Latoya yameweka hadi ya kulitimiza kabla ya Jafa? Kichwa cha Innocent kusema kweli kilikuwa kimejana mawazo mengi sana. 
lakini ilisha kwamba kuwa na mawazo hayo yote hakupata kabisa hata jawabu moja. <sighs> Maisha yalitoa yani fumbo kubwa sana kusema ukweli. Na kwa sasa niko na uhakika kabisa kwamba huyo ni mfasi wa nguvu za giza kwa mambo yote ambayo niliyashuhudia kwa macho yangu mwenyewe leo. Alikuwa anaanza pale na usenti na huko alikuwa tayari amefika eneo la jukwaa kuu ambalo hili alikuwa ipo mheshimiwa wa waziri mkuu pamoja na baadhi ya viongozi wa ngazi mbalimbali kutoka serikalini. Latoya akamshukuru sana na kuaga na mheshimiwa wa waziri mkuu pamoja na ujumbe wake wote waliondoka wakiwa nafuatwa na baadhi ya watu waliohudhuria shughuli ili amazishe mama yake. Mara baada ya idadi kubwa ya wageni kuondoka sasa Latoya akamwelekeza Irene amwandalia mzee Kartisi chumba cha kulala katika moja kati ya vyumba vya watu maalum. Latoya alipatwa na mshangao pale babake mzanzi mzee Kartisi. Alipokataa kata kata kwamba hayuko tayari kabisa kulala katika jumba hili la Latoya na alikuwa anahitaji kupeleka nyumbani kwake tu muda ule. Baba ni kwa nini unasema kwamba hutaki kulala hapa kwangu? Utanisema tu Latoya mwanangu. Lakini kwa sasa nahitaji kulala nyumbani kwangu katika chumba nilichokuwa nikilala na mke wangu. Alizungumza vile tu vile mzee Kartis. Latoya aliumia mno katika moyo wake kwa kauli kama ili ya baba yake. Masikini baba angu anateseka sana kwa kifo cha mama. Ingawa waizi kabisa kunieleza wazi lakini inaonekana kabisa kwamba ameumia mno na mambo ambayo yametokea. Kifo cha mama hata mimi kimenihuzunisha mno kwa sababu sikuwa nimetarajia kabisa kama kingetokea. <sighs> Kifo hiki kinazidi kuniongezea maumivu zaidi na mateso makali. Alikuwa na wanza vile la Toya na kwa alikuwa anamwangalia tu baba yake kwa macho ya huruma kweli kweli. Baba najua kabisa na kwa namna gani unavoumia kwa kifo cha mama. Lakini sasa kurudi tena pale nyumbani na kulala katika chumba kile kile ambacho ulikuwa natumia na mama kutakuongezea machungu zaidi na kukufanya uzidi kuumia. Na mimi baba sitaji kabisa uendelee kuumia zaidi. Kesho nitakubalika njia nchi kabisa kwa ajili ya mapumziko. Jambo ambalo naamini kabisa kwamba linaweza kukusaidia kupunguza machungu ya kifo cha mama. Alizokumza vile la Toya. La Toya mwanangu hunaja kabisa kuhangaika na mimi hata kidogo kama hivyo. Mara baada ya kifo cha mke wangu ambaye nilikuwa nampenda sana sio ni thamani yangu tena hapa duniani. Mke wangu ndio alikuwa na kila kitu kwangu. Nimeshuhudia kwa macho yangu kabisa na mna ambavyo yamefariki. Nimeumia mno la Toya. Kwa sasa sitaje kabisa kwenda sehemu nyingine yote. Nataka kubaki hapa hapa nyumbani kwangu Tanzania niendelee tu kumlilia mke wangu. Sitaje kwenda Ulaya wala sehemu nyingine yote ile. Nataka nikaishi tu jibadi kwangu katika chumba ambacho nilikuwa nalala pamoja na mke wangu. Alizokumza vile mzee Kartis, la Toya alishindwa kabisa kujizuia machozi. Asawa <sighs> nimekuelewa baba. Nitakurejesha kwako lakini sasa utakuwa chini ya waangalizi maalum wa walinzi pamoja na wahudumu wangu. Alizokumza vile la Toya. Sitaji chochote kutokea kwako kwa sasa la Toya. Just forget me for a while. I need a hold of my own. Alizokumza vile mzee Kartis, la Toya alizidi kuumia kweli kweli kwa maneno haya ya baba yake. Lakini baba mimi siwezi kabisa kukuacha hata sekunde moja. Wewe ndio baba yangu na familia yangu pekee uliyobakia unalijua hili. Alizokumza vile la Toya kwa uchungu kweli kweli. Baba yake alimwangalia tu kama choma kali na kisha kuzungumza. Your father and your family is your money. Utajiri wako la Toya ndio kila kitu kwako kwa sasa hivi na sio mimi. Money is everything to you. From now, you can forget that you have a father. Alizokumza vile mzee Kartis kwa kali kuli kweli. La Toya alishinda kabisa kujizuia kuangusha machozi kwa sababu ilikuwa naonyesha kabisa kwamba baba yake pia alikuwa anamchukia. You know, to please take my father home. Take him away from here. Alizokumza vile tu la Toya kwa machungu kuli kweli na kweli kwa nalia. La Toya ina you know, alikuwa anataka kuzungumza jambo lakini la Toya akamzuia pale pale. Afanya kama ambavyo nakwambia you know, Mpele kitu baba nyumbani kwake. Aliamuru vile la Toya. Bila ubishi sasa bana inosenti akamshika mkono na kumsaidia mzee Kartis kutembea mpaka kwenye gari 
wakati anamwangezia mzee Curtis kwenye gari lake mara akageuka na kisha kukutana na sura iliyokuwa na tabasamu ya Brandon alikuwa amegemea kwenye gari ambalo ilikuwa mita chache tu kutokea pale walitazama na toka siku ya kadhaa halafu Innocent akaingia kwenye gari na kuliwasha na taratibu sasa alianza kuondoka mli wake Innocent ulisisimka kweli kweli mara baada ya kumuona bwana Brandon akiwa pale tena akiwa na tabasamu alikuwa anajiuliza maswali ambayo hakukuwa na mtu wa kumpatia majibu Who is this guy? Innocent alikuwa anajiuliza maswali tu. Anataka kitu gani kwa Latoya huyu mtu? Na ni kwa nini anataka kuondoka pale nyumbani kwa Latoya? Bado bado Innocent alikuwa anaendelea tu kumeza kichwa chake. Uje wa Brandon hata yeye ulikuwa ameshaanza kumogopesha. <sighs> I must find out who is this guy. Lazima ni ujue kweli tu Brandon ni nani na anahitaji kitu gani kwa Latoya. Innocent sasa alijikuta alikuwa anatamka maneno haya kwa sauti na kufanya mzee Curtis kushtuka kweli kweli. Innocent vipi unazungumza na mimi au? Aliuliza vile mzee Curtis. Ah, hapana <laughs> mzee, nikicho changu tu kina mambo mengi sana siku ya leo. Alizungumza vile Innocent. Innocent wewe ni kijana wangu mimi. Naweza kusema kwamba wewe ni zaidi ya mwanangu kabisa. Kwa naomba ni kueleze ukweli kabisa. Alianza kuzungumza vile mzee Curtis. Mimi nimeamua kuka mbali kabisa na maisha ya Toya kwa sasa. Ni ukweli ulioanzi kabisa kwamba la Toya na binti yangu mimi wa pekee na ndio mtoto wangu pekee ambaye nimejaliwa katika dunia. Na ninampenda mno. Lakini sasa kwa maisha yake ya sasa mimi ni lazima kuka mbali naye kabisa. Kifo cha mke wangu kimeumiza mno innocent. Na hasa nikikumbuka mazingira jinsi kilivyotokea. Moyo wangu naomba mno kiasi ambacho siwezi kabisa kuelezea. Siwezi kabisa kuendelea kuwa sehemu ya maisha ya Latoya kwa sasa. Fedha mali pamoja na utajiri ndivyo vitu vyake vya thamani kwa sasa hivi na sio mimi. Nahitaji kwa mwenyewe tu niendelee kumlidia mke wangu. Mzee Curtis alizungumza bila kwa uchungu kweli kweli. Alinyamaza kidogo na kuvuta funda la mate na kisha aliendelea. Innocent nilikuwa na kuomba kitu kimoja tu kijana wangu. Omba chochote kile mzee kama kiko ndani ya uwezo mimi nitakusaidia. Innocent alijibu vile. Ninakuomba sana usimwache la toya hata kwa siku moja. Wewe ndio mtu pekee ambaye anakuamini kwa sasa na ambaye unaweza kumfanya kataba samu na kuwa na furaha. Ninaimani kabisa kwamba hata yeye mwenyewe anaumia sana kwa kifo cha mama yake. Na mtu pekee ambaye anaweza kumfariji kwa muda huu ni wewe tu Innocent. Ana mfariji mwingine kwa sasa hivi zaidi ya wewe tu. Alizokumza pale mzee Curtis Innocent ya kujibu kitu chochote kile. <laughs> Innocent naomba ni ili kwamba hautomwacha kabisa la toya peke yake. She needs you now more than anyone. Anahitaji mtu wa kuwa naye karibu. Anahitaji rafiki na mfariji. Na mtu huyo sio mwingine bali ni wewe tu Innocent. Alizokumza pale mzee Curtis. Innocent bado alikuwa anaendelea tu kukaa kimya akiwa na tafakari na kisha alizokumza. Nimekusikia vizuri kabisa mzee Curtis na nimekuelewa. Ninakwaidi kwamba litakuwa na latoya na sitomwacha kabisa. Nitahakikisha kwamba anakuwa na furaha siku zote. I give you my word. Alizokumza pale bwana Innocent. Nakushukuru sana Innocent. Na kwa sasa moyo wangu sasa uko na amani mara baada ya kauli yako. Ninawahakika kabisa kwamba kwa muda huu ambao litakuwa nje ya maisha ya Toya. Atakuwa katika mikono yako salama kabisa. Alizokumza pale mzee Curtis alafu kimya ulitawala tumle ndani ya gari. Kwa muda huu mfupi nimeashuhudia mambo mengi sana ya kutisha na yazuguka maisha ya Latoya. Na kubwa zaidi ni hili tukio la leo. Sijawahi kabisa kulishuhudia kwa macho yangu tukio kama lile. Ni tukio ambalo litakuepa kichwani mwangu mpaka siku ninaingia kabrini. Mzee Curtis ameniomba niwe karibu na mwanae. Na nimemkubalia na kumhakikishia kwamba nitakuwa karibu na mwanae siku zote. Alikuwa na wazee wale tu bana Innocent. 
sura ya latoya akiwa anatoa machozi madabada maneno makali aliyokwambiwa na baba yake mzee Kartisi Irimjia kichwani tu bwana Innocent na kujikuta alikuwa na maoni ya huruma kubwa kweli kweli Latoya yuko katika wakati mgumu sana kusema kweli Shini ni someone by her side And that someone is me Nitaendelea kuwa na yetu lakini kama nimekubali kuendelea kuwa mtu wa karibu na Latoya Itabidi pia nikubali maisha ambayo anaishi yeye pamoja na mauza uza yake yote Je ni kwa tari kuishi na Latoya pamoja na mauza uza yake yote na luko najiuliza mwenye watu maswali bwana Innocent. I think I'm ready. Na picha ile toya kiria mara baada maneno ya mzee Karti simenepatia uchungu mkubwa sana. Anajihisi upweke wa hali ya juu kwa sasa. Kwanza mama yake amefariki. Alafu baba yake pia ameamua kukaa mbali na yeye kwa sasa na mtu yote wa karibu. Mimi ndiye mtu pekee wa karibu ambaye nimebakia. Sasa nikisema kwamba na mimi niondoke la toya tu kwa katika wakati mgumu sana. Ngoja niendele tu kwa karibu naye. Alikuwa anazidi kuanza baada bwana Innocent wakati akiwa nakata kuona kuingia katika mtamba walikuwa naishi mzee Curtis. Alisimamisha gari na kumshusha mzee huyo. Watu wote waliokuepo pale nyumbani wakiendelea tu na maombolezo walipikwa na butwa kweli kweli mara baada kumona mzee Curtis akirejea kwa sababu wote hawako metarajia kabisa kama eti angeweza kurejea mapema namna hii. Hakutaka maongezi mengi, akamwomba tu Innocent ampeleke mpaka kwenye chumba chake cha kulala. Innocent alifanya vile alafu akamwaga, lakini kabla Innocent hajaondoka. Mzee Curtis aliomba zungumza naye maneno machache. Innocent napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kujitoa kwako kufanikisha shughuli za mazishi ya mke wangu mpendwa kusema ukweli kutoka ndani ya moyo wangu kabisa umefanya kazi kubwa sana ambayo sina uhakika kabisa kama niko na chochote ambacho naweza kukulipa zaidi ya neno asante sana <sighs> najua vizuri kwamba itachukua muda mrefu sana kwa sisi kuona na tena kupenda kuomba sana ni kupatia zawadi hii ndogo na huwa hapa ni mkufu wa dhahabu ambao nilipewa na baba mke wangu siku na muua mama yake la toya kama zawadi tu na mimi nikaamua kuhifadhi kwa dhumuni la kumzawadia kijana ambaye atamoa binti yangu siku moja. Kwa hivyo nimekupatia mkufu wa gharama kubwa sana kwa sababu sina uhakika kama nitamuona tena mwanaume ambaye atamoa la toya. Nimekupatia wewe kwa sababu wewe ndio mtu wake wa karibu sana unayemfanya awe na furaha siku zote. Natumaini kwamba utautunza vizuri mkufu huu na utakuwa ukinikumbuka kila ambapo utakuwa na uangalia. Alizo kumza pale mzee Curtis na uko alikuwa anamkabidhi Innocent kibox kidogo ambacho hiki kilikuwa na mkufu wa gharama kweli kweli. Innocent alishukuru halafu aliaga na tuna mzee Curtis. Aliondoka zake na kurejea tena katika makazi ya Latoya. Bado kichwa chake kilikuwa na mawazo mengi kweli kweli bwana Innocent. Na wakati akiwa anashuka kwenye gari mara akatokea brando na ikiwa na tabasamu. Innocent alishtuka kweli kweli mara baada kumuona tena bado alikuwa maina yale yale. Huyo Brando ni nani? Na alikuwa anahitaji kitu gani? Na tulimuona Latoya akisema kwamba miaka saba iliyopita aliambiwa kwamba kuna mtu atatokea msibani. Ana alikuwa na peti ambayo ile kwa natoa moto. Brando ni alikuwa na hadi gani na Latoya? Na anahitaji kitu gani pia kwa Innocent? Hapa ndio mwisho kabisa wa msimu wa kwanza na usubiri msimu wa pili ili kusudi kujua mbichi na mbivu zipo wapi Mimi naitwa Felix Mwenda utanipata kwa 0766 47 48 57 tutakutana katika msimu wa pili <tune>